नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एम ट्रेनर मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में हमारा आज का एजेंडा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि आप देख सकते हैं अब जहां पर इस वीडियो को देख रहे होंगे यूट्यूब में फेसबुक में इंस्टाग्राम में अगर आप चाहें तो हमारे चैनल एम बी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको वीडियोज़ मिलेंगे क्वांट के डी आई एल आर वर्बल वोकेबलरी डेवलपमेंट वर्बल रीजनिंग इंटरव्यू के लिए पजल्स मिलेंगे आपको कंटेंट डेवलपमेंट सेशन से बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे थ्री हंड्रेड ज़्यादा वीडियोज़ वहाँ पर जो बहुत ही उपयोगी अलग अलग एम बी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैट आई एम जैट आई एफ टी मैट सी मैट एंड मैट इसके अलावा जॉब रिलेटेड एग्जाम्स बैंक एस सी रेलवे कैंपस के लिए और इसके अलावा जी आर जी मैट के लिए आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन दो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कैट में और जैट में मैंने वही क्वेश्चन लिया डायरेक्टली हर सच यहाँ पे पेस्ट कर दिया नो चेंज एट ऑल तो आप देख सकते हैं मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो यहाँ पे एक डिस्प्ले भी कर रहा हूँ क्वेश्चन वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा बनाइएगा उसमें ऑप्शन मैंने दिए हुए पाँच ऑप्शन है कैट वगैरह में पाँच ऑप्शन आते हैं इसलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा बनाइएगा और उसके बाद डिस्कशन सुनिएगा तब आपको एक्चुअल मजा आएगा इस क्वेश्चन में फाइन क्योंकि सारे आप सारे के सारे जेनुन एस्पायरेंट्स हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया बनाया अब सुनिए यहां पे लिखा है कंसिडर अ सेट तो हमको एक सेट गिवन है और वो सेट है कैपिटल एस इज इक्वल्स टू दिस ये हमको दिया हुआ है चलिए हाउ मेनी ए ऐसे कितने ए बनेंगे कैन बी फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ एस एस से कितने ए बनेंगे सच दैट सच दैट क्या दैट स्टार्ट विथ वन जो स्टार्ट होने चाहिए वन से एंड एंड होने चाहिए वन थाउजेंड से एंड हैव कम से कम तीन वेरी सॉरी एंड हैव एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स और ये रहे आपके ऑप्शन फोर थ्री सेवन सिक्स एट ये रहे आपके ऑप्शन चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है अगर आप ऐसे रेंडमली सेलेक्ट करेंगे तो आप सेलेक्ट करते ही रह जाएंगे तो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है ए पीस तो बनाना है हमको लेकिन वो स्टार्ट होने चाहिए वन से और टर्मिनेट होना चाहिए ख़त्म होना चाहिए वन थाउजेंड से कम से कम तीन एलिमेंट होना चाहिए वो अपन बाद में देखते हैं तो देखिएगा इसका आपको डिटेल में सोल्यूशन आपको बढ़िया समझाता हूँ सबसे पहले ए पी में एरेथमेटिक प्रोग्रेशन आप मेरे ख्याल ए पी समझते होंगे जैसे कि उदाहरण के तौर पर टू फोर सिक्स एट टेन एक बढ़िया सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल है ए पी का ए पी का मतलब एरेथमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब बाद वाला टर्म बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म पहले वाला टर्म इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमेशा कांस्टेंट। एग्जांपल फोर माइनस टू सिक्स माइनस फोर एट माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल ए से ठीक है भाई और इसमें ए में अगर आपको एनथ टर्म निकालना हो तो आप क्या करते हो आप निकालते हो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इस तरह से आप निकालते हो चलिए अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया एनथ टर्म लास्ट टर्म ले लेते हैं तो ये लास्ट टर्म हमको बोला गया कि वन थाउजेंड होना चाहिए फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म वन होना चाहिए तो बेसिकली अभी ऐसा दिखेगा वन थाउजेंड इज इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी मतलब एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड माइनस वन अग्री करते हैं आप और अगर ऐसा है तो फिर चलिए तो फिर क्या देख लेते हैं फिर तो एन माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड वन माइनस दिस मतलब नाइन 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 ट्रिपल नाइन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि एन माइनस वन कोई वेरिएबल होगा मान लो एक्स इन टू वाई इज इक्वल्स टू मतलब दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट जो है वो ऐसा हो गया मैंने आपको पहले भी बोला बहुत सारे वीडियोज़ मैंने फैक्ट्राइजेशन पर बनाए और मैंने आपको बोला कि फैक्ट्राइजेशन तो मैजिक करता है बड़े बड़े नंबर्स का तोड़ दो मैंने उतने में आंसर आने शुरू आता है वैसे यहीं पर देखो आप ये रहा ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन को हम तोड़ के देखते हैं तो ये हो गया वन इंटू ट्रिपल नाइन इसके अलावा थ्री थ्री इंटू थ्री 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 करेक्ट है नाइन नाइन इंटू वन 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 सुपर इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं थर्टी सेवन थर्टी सेवन का हर थर्ड मल्टीपल एक ट्रिपलेट जनरेट करता है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अगर आप थर्टी सेवन की इस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अनभिज्ञ है तो ज़रूर ये देख के रखिएगा थर्टी सेवन इंटू थ्री वन 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 थर्टी सेवन इंटू सिक्स टू 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 थर्टी सेवन इंटू नाइन थ्री 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 इस तरह से बहुत अच्छा पॉइंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली कैट वगैरह में जी मैट वगैरह में इस तरह के पॉइंट्स बिल्कुल आपके बनते हैं ठीक है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है थर्टी सेवन का ध्यान रखिएगा अच्छा पॉइंट है तो इसमें मैं तीसरा मैं ये लिख रहा हूँ थोड़ा सा रेड में लिखता हूँ आपको अच्छा दिखेगा थर्टी सेवन इंटू 
ये कितने केसेस मैंने लिखे यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे आठ केसेस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये हम किस चीज़ को ऐसा कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल्स टू दिस अब इसको पहले इलेबोरेट करके आपको बताता हूँ ये आपने लिख लिया होगा वैसे इसकी जरूरत नहीं है पहले आप इसको एक चीज़ को समझो तो सबसे पहला केस जब आप बोल रहे हो एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल्स टू वन इन टू ट्रिपल नाइन करेक्ट है तो आप क्या बोल रहे हो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू वन डी इज इक्वल्स टू ट्रिपल नाइन यही बोल रहे हो या फिर आप क्या बोल रहे हो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ट्रिपल नाइन एंड साथ में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आई शुड नॉट है ऐसा बोलना चाहिए D इज इक्वल्स टू इस केस में हो गया वन इसका पहले मतलब समझो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे टू कब जब आप कॉमन डिफरेंस रख रहे हो ट्रिपल नाइन राइट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे एक हजार जब आपने कॉमन डिफरेंस रखा है क्या वन ये दो केस आप समझ चुके होंगे इसी तरह से फिर आप अब इसको भी कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे क्या कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे एन माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री मतलब बेसिकली एन हो गया फोर कब ऐसा हो रहा है जब कॉमन डिफरेंस हो गया थ्री 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 या फिर इसी में और क्या बोल सकते हो आप इसी में आप बोल सकते हो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री 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 मतलब सरल भाषा में एन इज इक्वल्स टू थ्री थर्टी फोर कब जब कॉमन डिफरेंस हो गया थ्री थर्ड इंटरचेंज हो सकते हैं तो अगर आप इस तरह से इंटरचेंज करते जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बार एन माइनस तो आप इसको ऐसा कर सकते हो एक ही साथ हम ब्लॉक बना देते हैं कौन कौन से केसेस के लिए इन सभी केसेस के लिए चलिए तो ये हो गया एन और ये रहा कॉमन डिफरेंस टी एक करके देखें तो हम ये कह रहे हैं कि एक बार एन माइनस वन इक्वल टू वन मतलब बेसिकली एन को आप बोल रहे हो टू हो जाए और इस केस में डी क्या हो जाएगा ट्रिपल नाइन 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 फिर आप बोल रहे हो एन माइनस वन हो जाए नाइन 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 मतलब बेसिकली एन हो जाए वन थाउजेंड तो डी कितना हो जाएगा डी हो जाएगा वन कॉमन डिफरेंस जाएगा वन ये मैंने आपको दिखा भी दिया ये रहा फिर आप बोल रहे हो एन माइनस हो जाए थ्री मतलब n बेसिकली कितना हो जाएगा फोर तब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री 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 ये मैंने आपको दिखाया था इधर जब ये ऐसा है क्या इंटरचेंज कर दो ना जब n माइनस वन हो जाएगा थ्री 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 मतलब बेसिकली n कितना हो जाएगा थ्री थर्टी फोर एक ज्यादा माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये मैंने लिखा आपके लिए कॉमन डिफरेंस हो गया थ्री अग्री करते हैं सिमिलरली अब इसके बाद के केसेस को भी देख लो अब आप जैसे कि एन माइनस हो जाए नाइन तो एन कितना हो जाएगा टेन ही तो होगा ना ये हो गया टेन तो ये कितना हो गया वन 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 या फिर एन माइनस वन हो जाए वन 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 मतलब बेसिकली एन हो जाएगा वन वन टू तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा नाइन या फिर एन माइनस वन हो जाए ट्वेंटी सेवन मतलब एन कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट और डी हो जाएगा थर्टी सेवन या फिर एन माइनस वन हो जाए थर्टी सेवन तो एन हो जाएगा थर्टी एट और ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन मैं ये नहीं भी लिखता ना तो भी मैं ऐसे डायरेक्ट बता दिया होता लेकिन फिर आपको मैंने ये लिख के क्यों दिखाया क्योंकि आप मैं चाहता हूँ इस आंसर को माफ करें ये दो सोल्यूशन होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ तो अगर हमसे पूछा गया तो है आठ सोल्यूशंस हमसे पूछा गया तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं करेक्ट है यहाँ पे पूछा गया था कंसिडर कर लीजिए सेट ये रहा हाउ मेनी ए पीज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एस जो वन से स्टार्ट हो वन थाउजेंड से खत्म हो और मैं चाहता था कि आप इनसे आंसर को मार्क करें एट लेकिन एट तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको ये भी बोला गया है कि उसमें कम से कम तीन एलिमेंट्स होने चाहिए और ये इसी कारण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एट तो हमारा आंसर आया है वो ठीक है लेकिन जब आप इसमें देखेंगे एक पर्टिकुलर केस को जब आपने कॉमन डिफरेंस रखा है ट्रिपल नाइन तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए सिर्फ और सिर्फ टू है ये तो वायलेट कर गया मतलब कुछ कुल कुल मिला के कुछ ऐसा हो गया वन ट्रिपल जीरो ये बट ये हमको नहीं चाहिए ये है लेकिन हमें इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज यू वॉन्ट थ्री टर्म्स सो वी नीड टू स्क्रैप इट ऑफ राइट सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ एट माइनस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन केसेस तो ये रहा इसका आंसर क्या रहा इसका आंसर इसका आंसर आ गया सेवन तो ये है इसका आंसर सेवन दैट इज वेट सच अ गुड क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था ये कैट नहीं पूछा हुआ जैट नहीं पूछा हुआ और जी मैट अगर कोई देने वाला हो तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आप लीजिएगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप थाउजेंड की जगह कर दीजिएगा टेन बहुत छोटा सा क्वेश्चन और आप मुझे एग्जैक्टली exactly बाकी सेम चीज को रख के आप मुझे आंसर बताइएगा देखते हैं आप लोग क्या आंसर बोलते हैं ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे कुछ फायदा हुआ होगा फायदा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मजा आया नहीं मजा आया अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा जो भी होगा बिल्कुल बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं 
लाइक like करता हूँ हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे वीडियोज़ बनाना और बढ़िया कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करना है वो भी कर सकते हैं तो ये हमारा आज का डिस्कशन सेशन था जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया जो क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट धर्म का पार्ट है आपको बनाना है और कॉमेंट बॉक्स में बताना है तो इस क्वेश्चन आज के सेशन को फिनिश करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम का बैच है और लाइव ऑनलाइन क्लास है उसका फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है कैट का भी स्टार्ट हो चुका है बैंक एस सी रेलवे का भी स्टार्ट हो चुका है इसके अलावा सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा चाहे वो क्लासरूम प्रोग्राम का हो चाहे बैंक एस सी रेलवे का होगा सेवनटीन फेबररी को स्टार्ट होगा ट्वेंटी फोर्थ को स्टार्ट होगा तो आप चाहें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा और नीचे भी इस वीडियो का एक नंबर दिया डबल एट सेवन वन थ्री एट थ्री नाइन टू सिक्स उसमें कॉल करके बाकी डिटेल से पूछ सकते हैं तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं बाय बाय बड़ी टेक केयर